गुड इवनिंग बच्चों बच्चों सर्किट चैप्टर अपने चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपन ने सीरीज कॉम्बिनेशन और पेलर कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करे थे अपन ने और मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे कैसे आप शॉर्टकट मेथड लोगे उनका ठीक है रेसो मेथड कब आपको अप्लाई करना है ठीक है कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन है कि बच्चों वो ट्रेलर कॉम्बिनेशन है तो मैंने आपको कहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपकी जो करंट है वो डिवाइड नहीं होती है ठीक है और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन को शॉर्टकट करने के लिए आपका रेसो मेथड बेस्ट रहेगा प्रोफेशनल मेथड भी मैंने आपको बताया था जो प्रॉपर मेथड होता है वो भी और आपका अगर ट्रेलर कॉम्बिनेशन है तो पैलर कॉम्बिनेशन में प्रॉपर प्रॉपरलर जो मेथड है वो यूज करो जो प्रॉपर मेथड है वो यूज करो और मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा है कि उसमें सीरीज और पैलर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो भी मैंने आपको बताया था कैसे शॉर्टकट करोगे आइडेंटिफाई करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए अगर आपकी करंट डिवाइड हो रही है अगर आपकी करंट अगर आपकी करंट दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रही है तो नो डाउट वो रेजिस्टेंस नो डाउट वो रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे पेलर कॉम्बिनेशन में किस में होंगे बच्चों पेलर कॉम्बिनेशन में और अगर आपके रजिस्टर में करंट डिवाइड नहीं हो रही है तो बच्चों वो किस में होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में एक यही एकमात्र यही तरीका है रजिस्टर को आइडेंटिफाई करने में कि आपके जो रेजिस्टेंस है आपके जो प्रतिरोध है कि वो सीरीज में है कि वो पेलर में अगर करंट डिवाइड हो गई उनमें किसी में आई वन गई किसी में आई टू गई किसी में आई थ्री गई तो कोई डाउट नहीं है वो पेलर में होंगे और उन सब पर पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा और अगर मान लो करंट डिवाइड नहीं हो रही है सब में एक ही करंट चल रही है आई आर में भी आई है आर में भी आई है और आर में भी आई है अगर करंट डिवाइड नहीं हो रही है इसका मतलब वो चो वो ट्रेलर कॉम्बिनेशन में और ट्रेलर को सॉरी करंट डिवाइड नहीं हो रही है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन में है और सीरीज कॉम्बिनेशन में आई तो सेम होगी लेकिन पोटेंशियल सब में क्या होगा सेम होगा आज इस पर बेस अपन और क्वेश्चन लेते हैं वायर प्रॉब्लम बेस और इन्फिनेटिव सीरीज बेस तो अपन बात करते हैं बच्चों ठीक है एडिंग वही है अपने पास में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस या रजिस्टर कह दो ठीक है और इसमें पहला आएगा वायर प्रॉब्लम और इस वायर प्रॉब्लम को मैं क्या नाम देता हूँ बच्चों अपन पढ़ेंगे आज पोटेंशियल मेथड कौन सा मेथड पढ़ेंगे बच्चों पोटेंशियल मेथड ठीक है मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ मान लो कि ये तीन रेजिस्टेंस आपको गिवन है ठीक है ये ए है ये बी है ये रेजिस्टेंस आर है ये आर है ये आर है ठीक है एक वायर मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया ठीक है और दूसरा जो वायर है बच्चों मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया यूँ आपको फाइंड करना है इसमें आर इक्वलेंट ए बी यानी कि ए और बी के बीच में ए और B के बीच में आपको तुल्य प्रतिरोध R इक्वलेंट फाइंड करना है ठीक है तो कैसे फाइंड करोगे देखो R इक्वलेंट तो मैंने क्या कहा था कि आपको जिस दो पॉइंट के बीच में आपको जिस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल फाइंड करना है ठीक है जिन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल फाइंड करना है उसमें एक बच्चों बैटरी कनेक्ट कर दो आप कितने वोल्ट की वो आपकी मर्जी है मैं वी वोल्ट की कनेक्ट कर देता हूँ ठीक है इसको डोटेड करना है क्योंकि आपने ये प्लस ये माइनस ये वी वोल्ट तो बच्चों ये वी वोल्ट हो गया इसको मैं जीरो वोल्ट मानता हूँ ठीक है और साथ में मैंने एक नोट्स आपको लिख दे, लिखा देता हूँ इसमें नोट लिख लो ठीक है जब तक ठीक है जब तक सर्किट में आर सी एल जब तक सर्किट में आर सी एल ना कनेक्ट हो हर पॉइंट पर हर पॉइंट पर 
पोटेंशियल सेम होगा ठीक है इंग्लिश में सुन लो अनटिल आर सी एल नॉट कनेक्टेड द पोटेंशियल ऑफ ए वायर इज सेम एट ईच पॉइंट ठीक है तो जब तक सर्किट में आर सी एल कनेक्टेड ना हो हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा ठीक है वायर के किसके बच्चे ध्यान रखना वायर की ठीक है तो आर का मतलब बच्चों क्या होता है आर का मतलब क्या होगा बच्चों रेजिस्टेंस आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस सी का मतलब होता है बच्चों कैपेसिटर प्रतिरोध दारिता इंडक्टेंस पेनर एल जो है एल का मतलब होता है इंडक्टर ठीक है अब देखो इसको कैसे यूज़ करेंगे इसका प्रॉपर यूज़ करो देखो ये देखो ये सिंपल वायर है इसमें कोई भी आर और सी एल जुड़े हुए नहीं आर सी एल तीनों कंपोनेंट चेंज करना यहाँ पर जीरो वोल्ट है तो बच्चों यहाँ पर भी कितना आएगा जीरो वोल्ट कितना आएगा जीरो वोल्ट यहाँ पर भी देखो सिंपल वायर है कोई भी आर सी एल नहीं जुड़ा हुआ तो यहाँ पर भी कितना आएगा जीरो वोल्ट ये भी सिंपल वायर है कितना आएगा जीरो वोल्ट ये भी कितना आएगा यहाँ से यहाँ तक जीरो वोल्ट पूरा एक ही वायर है ये देखो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये भी कितना हो गया बच्चों जीरो अब मैं यहाँ पर चलता हूँ ये बी पॉइंट है तो बी पॉइंट पर जीरो वोल्ट है ये वी वोल्ट है तो ये सिंपल वायर है ये देखो बच्चों ये सिंपल वायर है तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों V ठीक है और उसके बाद में ये ऊपर भी सिंपल वायर है तो यहाँ पर भी कितना आएगा V यहाँ पर कितना आएगा V उसके बाद में ये सिंपल वायर है तो बच्चों यहाँ यहाँ पर भी कितना आएगा V अब आपके पास में दो पॉइंट हैं एक V वोल्ट का एक जीरो वोल्ट का जीरो का मतलब बी पॉइंट हो गया और ये कितना हो गया ए पॉइंट तो अब आपके पास में ये वाला जिसमें देखो V और जीरो के बीच में ये भी देखो जीरो और V के बीच में और ये भी जीरो और V के बीच में यानी कि तीनों के तीनों रेजिस्टेंस बच्चों कौन से कॉम्बिनेशन में है बच्चों ये आपके पास में पेलर कॉम्बिनेशन में किस में हो गया बच्चों ये पेलर कॉम्बिनेशन में हो गई ये ठीक है और ये आपके पास में यहाँ पर ये बैटरी हो गई ये तो ये देखो ये हो गया आर ये हो गया आर ये हो गया आर ठीक है भाई ये देख लो ये जीरो और वी के बीच में एक आर ये जीरो ये हो गया वी और ये हो गया जीरो और वी के बीच में ये आर देखो जीरो और वी के बीच में जीरो वोल्ट और वी वोल्ट तो ये जीरो वी वोल्ट में ये देखो जीरो और वी वोल्ट में तो ये भी हो गया बच्चों जीरो और वी वोल्ट में तो इनका देखो बच्चों आर इक्वेलेंट जब आप सोल्व करोगे तो ये पेलर कॉम्बिनेशन में है तो पेलर कॉम्बिनेशन में कितना हो जाएगा वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर थ्री आर उल्टा कर दो रिवर्स कर दो रेसिप्रोकल कर दो तो कितना हो जाएगा आर बाय आंसर कितना हो जाएगा बच्चों आर बाय तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर आपके पास में बच्चों एक वायर है और एक वायर में अगर आर सी एल नहीं जुड़े हुए हैं तो उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना रहेगा सेम रहेगा इस क्वेश्चन मैंने जीरो माना है आपकी मर्जी कुछ भी मान लो आप बी बोर्ड मान लो आपके तो ये पॉइंट बी है तो ये भी बी होगा ये भी बी होगा आपकी मर्जी है जैसा आपको मानना है वैसे मान लो ठीक है तो ये इसका एक क्वेश्चन सोल्व हो गया इसको नोट करो बच्चों दो क्वेश्चन बच्चों अपन एक साथ में ले लेते हैं इसमें ये ये आपको दिया है बच्चों ए कॉम ये बी पॉइंट ये बच्चों ए पॉइंट और ये ये दिया हुआ है आपको छः ओम का और ये दिया है बच्चों आपको तीन ओम का और बच्चों ये दिया हुआ है आपको दो ओम का ठीक है और ये एक सिंपल वायर है ठीक है ऐसे और ये वायर इसके ऊपर से होते हुए ऐसे ये बी पॉइंट है ठीक है ये एक ओम हो गया और इसमें देखो ये ये बी ये जो है आपके पास में आर ओ में ठीक है ये 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 हो गया बच्चों आपके पास में ए ये हो गया ए और ये हो गया बच्चों आपके पास में बी ये ठीक है आप देखो इसको सोल्व करते हैं ये आर ये आर ये आर ये आर आपको दोनों में फाइंड क्या करना है आर इक्वलेंट ए बी फाइंड करना है दोनों के अंदर बच्चों आपको क्या फाइंड करना है आर इक्वलेंट ए बी फाइंड करना है ठीक है तो ध्यान से देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे दो सर्किट लिए हैं बच्चों मैंने और ये वाला जो पॉइंट है ध्यान ये वाला जो पॉइंट है ये बी है अब इसको देखो सोल्व करेंगे ध्यान से देखो दो सर्किट लिए हैं दोनों में फ़र्क है इसमें ये पॉइंट है और इसमें देखो बच्चों ये तार ऊपर से आ रहा है इसका मतलब ये जो ये जो वायर है ये वायर इसके ऊपर से जा रहा है तो मैंने आपको एक नोट लिखाया था मैंने कहा था जब तक वायर में जब तक वायर में आर सी एल कनेक्टेड ना हो वायर के हर एक पोटेंशियल पर 
हर वायर के हर एक पॉइंट पर वायर के हर एक पॉइंट पर बच्चों पोटेंशियल क्या रहेगा सेम रहेगा तो वो तरीका इसमें अपनाते हैं अपन ठीक है चौक लेता हूँ मेरे को तो देखो ये ए है बच्चों ये पॉइंट देखो ए है तो ये देखो ये सिंपल वायर है इसमें ए होगा तो इस पर भी पोटेंशियल कितना होगा ए चाहो तो आप बैटरी कनेक्ट करके कर दो वी बोर्ड ले लो या ए ले लो मेरे को ज़्यादा ए से आसान लगता है इसलिए मैं ए से करता हूँ अगर इस पॉइंट पर ए पोटेंशियल है तो यहाँ पर भी कितना होगा ए होगा क्योंकि पूरा एक वायर है और बच्चों अगर इस पर बी पोटेंशियल है कितना बी पोटेंशियल है तो बच्चों ये देखो ये पूरा एक वायर है तो बच्चों इस पर भी कितना होगा बी पोटेंशियल हो गया क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों देखो कैसे सॉल्व हो गया ये देखो ये ए और बी के बीच में ये भी ए और बी के बीच में ये भी ए और बी के बीच में ये भी ए और ए के बी के बीच में यानी कि चारों के चारों रजिस्टेंस बच्चों कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए पेलर कॉम्बिनेशन में तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा ये ए और बच्चों ये ये मान लो आप बी तो पहला देखो छः ओम ए और बी के बीच में ये हो गया बच्चों छः ओम उसके बाद में ये तीन ओम बच्चों ये हो गया अपने पास में तीन ओम उसके बाद में बच्चों देखो ये ए और बी के बीच में ये भी ए और बी के बीच में ये भी ए और बी के बीच में ये ए और बी के बच्चे बच्चों देखो कितना हो गया दो ओम लास्ट में कौन सा बच्चा ये तो ये हो गया एक ओम तो ये देखो ये पॉइंट ए हो गया ये बी हो गया ठीक है एक ओम तो चारों देख लो कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए बच्चों ये इन पेलर में हाँ कि ना समझ में आ गया ना कि भाई इसको मैंने ए नाम दिया ए पोटेंशियल मान लिया पोटेंशियल मेथड काम में ले रहा हूँ वायर कनेक्शन प्रॉब्लम है ये ए है तो ये देखो सिंपल वायर है तो यहाँ पर भी कितना होगा ए बच्चों ये देखो बी है तो ये सिंपल वायर है ये इसके ऊपर से जा रहा है तो यहाँ पर भी कितना होगा बी तो अब ये देखो ये ए और बी के बीच में 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 अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि चारों के चारों पेलर में हो गए तो आर एक कितना आएगा वन अपॉन ए वन अपॉन थ्री वन अपॉन थ्री और बच्चों ये कितना हो जाएगा वन अपॉन सिक्स और बच्चों ये कितना हो जाएगा वन अपॉन टू तो वन अपॉन जो आर इक्वलेंट है ठीक है ये कितना हो जाएगा सिक्स सोल्व करो सिक्स टू वन थ्री ठीक है एलसीएम ले लेना ये सिक्स हो गया ये टू ये वन ये थ्री ठीक है ए, कितना हो गया बच्चों ये पाँच ये छः 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 बारह बारह बटे छः कितना हो जाएगा दो तो आर इक्वलेंट जो है वो वन बाय टू कितना हो जाएगा पॉइंट फाइव ओम पॉइंट फाइव ओम आधा ओम समझ में आ गया अब इसको देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बच्चों ये क्वेश्चन वाक्य में बहुत बढ़िया है ठीक है तो ये एक क्वेश्चन तो ये हो गया दूसरा ये देखो पहले इसको नोट कर लो पहले फिर इसको रब करते हैं लिख लिया ये लिख लिया बहुत आसान तरीका है बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको अब इसमें देखो बच्चों ये देखो ये ए पोटेंशियल है तो ये एक वायर है तो यहाँ पर कितना आएगा ए ये भी एक वायर है तो यहाँ पर भी कितना आएगा ए अब ये दोनों वायर जुड़े हुए हैं इसमें देखो ये वायर ऊपर से जा रहा था इसमें ये वायर जुड़ा हुआ तो यहाँ पर ए होगा तो बच्चों यहाँ पर भी कितना होगा ए और यहाँ पर ए है तो बच्चों यहाँ पर भी कितना होगा ए यानी कि ए किसके कल है बी के तो ये पूरा क्या हो गया ऑल शॉर्ट सर्किट ऑल शॉर्ट सर्किट आई कितनी होगी जीरो अब आप ये पूछते हो कि सर आई जीरो कैसे होगी अरे भाई साहब आई इसलिए जीरो होगी क्योंकि आई जो होती है ना वो कैसे फ्लो होती है आई कैसे फ्लो होती है बच्चों हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मैंने आपको बताया था करंट कैसे फ्लो होती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल यानी कि अगर मान लो यहाँ पर दस वोल्ट है तो यहाँ पर जीरो वोल्ट होगा तो करंट फ्लो होगी दस वोल्ट से जीरो वोल्ट लेकिन अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर बच्चों दस वोल्ट है यहाँ पर भी दस वोल्ट है मैं कुछ बताऊँ बच्चों करंट कितनी है तो करंट कितनी होगी जीरो तो वही कहानी यहाँ हो रही है ठीक है यहाँ पर देखो मैं कहता हूँ ये 10 वोल्ट तो बच्चों ये भी कितना हो गया 10 वोल्ट ठीक है या इसको देख लो ये ए है इसको मैं कहता हूँ 10 वोल्ट तो यहाँ पर भी तो ए है कितना हो गया 10 वोल्ट तो क्या इसमें करंट फ्लो होगी क्या बताओ बच्चों क्या इसमें करंट फ्लो होगी क्या शॉर्ट शॉर्ट स्पेलिंग सही कर देना शॉर्ट की ठीक है तो बताओ बच्चों इसमें करंट फ्लो होगी क्या तो इसमें करंट नहीं जाएगी इसमें देखो दस वोल्ट यहाँ पर भी दस वोल्ट दस वोल्ट में डाटा माना है कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो किसी भी रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी ना इसमें करंट फ्लो होगी ना इसमें होगी ना इसमें होगी ना इसमें होगी तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें आर इक्विलेंट कितना आएगा जीरो आर इक्विलेंट बच्चों कितना आएगा इसमें आर इक्विलेंट बच्चों इस वाले में आर इक्विलेंट कितना आएगा जीरो क्योंकि पूरा क्या हो गया ये शॉर्ट सर्किट पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया बच्चों ये पूरा ठीक है लिख लिया बच्चों तो इस पॉइंट को बच्चों मैंने नाम दे दिया इस बार ए इसको बच्चों मैंने नाम दे दिया इस बार बी ठीक है और ऐसा एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ 
थोड़ा फ़र्क है उसमें और इस बार इसको मैंने नाम दे दिया ए और इसको बच्चों में नाम दे दिया मैंने बी फाइंड क्या करना है बच्चों इसमें आर इक्वल एंड ए बी कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी क्या फाइंड करना है आर इक्वल एंड ए बी ठीक है आर इक्वल एंड ए बी करो फाइंड करो पहले खुद ट्राई करो आया आंसर आंसर आया बच्चों देखो कैसे सोल्व करोगे देख लो देखो शॉर्टकट मारते हैं चौक आगे शॉर्टकट मारते हैं फटाफट देखो शॉर्टकट वही है कि मैंने आपको क्या कहा था कि एक वायर में जब तक आर सी एल कनेक्टेड ना हो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहेगा सेम रहेगा तो मैं कहता हूं यहां पर देखो वी वोल्ट है बी बी फॉर बॉय तो यहां बी वोल्ट है देखो ये एक वायर है तो यहां पर कितना आएगा बी ये सिंगल वायर है आर सी एल जुड़ा हुआ नहीं तो यहां पर कितना आएगा बी ये भी सिंगल वायर है तो यहाँ पर भी बच्चों कितना आएगा बी ठीक है ना यहाँ ए है रजिस्टेंस आ गया असली यहाँ पर बी है ठीक है ये आर आर है आर आर के ले लेते हैं सब इसको तो अब ये देखो ये रजिस्टेंस देखो ए और बी के बीच में ये रजिस्टेंस ए और बी के बीच में ये ए और बी के बीच में ये ए और बी के बीच में साफ चारों के चारों किस में हो गए ट्रेलर में ठीक है डायग्राम आप चाहो तो बना लो बना सीधा आंसर ठोको आर बाई आंसर आ जाएगा इसका ठीक है ये हो गया मेरे पास में देखो बच्चों ए ये हो गया बी एक दो तीन चार चारों के चारों देखो ए और बी के बीच में है चारों के चारों देख लो बच्चों किसके बीच में है ये ए और बी के बीच में ठीक है तो ये आर ये आर ये आर ये आर तो वन अपॉन आर इक्वलेंट जो है वो कितना हो जाएगा वन अपॉन आर वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर बच्चों प्लस वन अपॉन आर ये कितना हो जाएगा फोर बाय आर तो इसका जो आर इक्वलेंट आएगा अपने पास में ए बी में कितना हो जाएगा आर बाय फोर ठीक है ये डायग्राम मैंने बनाए हैं आप सीधा शॉर्टकट मारा करो ठीक है ना आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो भाई ये ए है तो ये बी ये बी ये बी ये बी तो देखो ये ए और बी के बीच में ये ए और बी के बीच में ये ए और बी के बीच में और बच्चों ये भी किसके बीच में हो गया ए और बी के बीच में ठीक है आप इसमें देखो इसमें कैसे करेंगे ये साफ बी बी है सिंपल वायर है तो ये कितना हो जाएगा बी ये सिंपल वायर है तो कितना हो जाएगा बी ये सिंपल वायर है तो बच्चों कितना हो जाएगा बी ठीक है ये बी अब इसमें तीन पॉइंट आएंगे एक ये पॉइंट और आएगा इसको सी मान लो क्या मान लो मैं कहता हूँ इस पर बी वोल्ट है और इसको मैंने क्या मान लिया सी अब आपके पास में जिन दो पॉइंट के बीच में आपको आर इक्वलेंट फाइंड करना है उनको हमेशा कॉर्नर में रखो आपको आर इक्वलेंट ए और बी का फाइंड करना है तो ए को बच्चों यहाँ रखो ठीक है और बी को यहाँ रखो अब पहला रजिस्टेंस देखो ये सारे आर है ये आर ये आर ये आर ये आर तो ये वाला रजिस्टर देखो ए और बी के बीच में है ठीक है और एक बीच में एक पॉइंट और है तो ए और बी के बीच में ऐसे लिखूँ लिखूँगा मैं अब मेरी तो क्या चलो प्रैक्टिस है ठीक है ये ऐसे लिखना क्योंकि बीच में एक पॉइंट और है सी और है बीच में ध्यान रखना इसलिए मैंने सीधा यूँ नहीं लिखा है तो पहला गया अब ये देखो ये बी और सी के बीच में है बच्चों ये किसके बीच में है बी और सी के बीच में ये तो ये हो गया बी और सी के बीच में और बच्चों ये भी हो गया बी और सी के बीच में कुछ ना कुछ डायग्राम है उसको और डायग्राम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसमें डायग्राम के अंदर डायग्राम में ये प्रॉब्लम है इसमें डायग्राम थोड़ा सा कुछ दुआ है ये जो पॉइंट है आपको ऐसा दिया हुआ है इसमें ये बी दिया हुआ है आपको और ये बच्चों ए दिया हुआ है ठीक है दोबारा देखो उस क्वेश्चन को डायग्राम ये है कि ये बी दिया हुआ है ठीक है ये ए दिया हुआ है ठीक है ऐसा क्वेश्चन है ये ये ए दिया हुआ है ये बी दिया हुआ है इसको ठीक है अब इसको देखो कैसे सोल्व करोगे इसको देखो कैसे सोल्व करोगे भाई ये बी है तो ये बी हो सकता है क्या नहीं हो सकता क्यों रजिस्टेंस आ रहा है ये ए है तो क्या ये ए हो सकता है कि नहीं हो सकता बीच में क्या आ रहा है रजिस्टेंस आ रहा है मैंने कहा था जब तक सर्किट में आर सी एल आए जब तक सर्किट में आर सी एल रजिस्टेंस कैपेसिटेंस इंडक्टेंस ना आए तब तक पोटेंशियल सेम रहेगा अगर आगे तो सेम नहीं रहेगा तो यहाँ बी है तो बच्चों यहाँ बी नहीं होगा क्योंकि वोल्टेज का ड्रॉप होगा यहाँ अगर ए है तो यहाँ ए नहीं होगा क्योंकि आर आ रहा है तो बच्चों इसको मैं सी मान लेता हूँ ये सी हो जाएगा ये सी ये सी और ये भी क्या हो जाएगा सी अब इसको देखो सॉल्व करते हैं ठीक है 
कहानी वही है जिन दो पॉइंट के बीच में रजिस्ट्रेशन लेना है उनको साइड में लिखो आपको आर इक्वेलेंट फाइंड करना है ए और बी के बीच में आपको आर इक्वेलेंट फाइंड करना है ए और बी के बीच में तो ए और बी में यहाँ रख दिया और सी को मैं यहाँ रखता हूँ तो ये वाला रजिस्ट्रेशन देखो बी और सी के बीच में ये अब कहानी सही बनेगी है ये सब आर तो ये हो गया ए और सी के बीच में ये देखो ये ए और सी के बीच में ए और सी के बीच में ये कितना हो गया आर ये बच्चों ए और सी के बीच में कितना हो गया आर और ये भी बच्चों ए और सी के बीच में हो गया चार रजिस्ट्रेशन हो गए वन टू थ्री फोर ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से करना रजिस्ट्रेशन को छोट मत देना ये देखो आर और सी के बीच में ये आर और सी के बीच में ये आर और सी के बीच में ये तीन और ये इसके बीच में ठीक है तो ये तीनों देखो पेलर में तो इनका देखो आर इक्लेंट कितना हो जाएगा आर बाई थ्री तीनों पेलर में और ये बच्चों आर है तो ये हो गया आर ये आर हो गया ये हो गया बी और ये हो जाएगा बच्चों ए तो आर इक्वेलेंट देखो ए बी कितना आ जाएगा अब सी को लिखने की जरूरत नहीं है ये दोनों किस में हो गए सीरीज में तो ये हो जाएगा आर प्लस आर बाई थ्री तो ये हो जाएगा फोर आर बाई थ्री कितना हो जाएगा बच्चों फोर आर बाई थ्री तो समझ में आ गया अब लेते हैं अपन इन्फिनेटी और सीरीज बेस ठीक है तो ये तो वायर टाइप की प्रॉब्लम हो गई इसको नोट कर लें बच्चों अब इसका केस सेकंड लेते हैं अपन वायर टाइप इन्फिनेटिव टाइप प्रॉब्लम तो ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है जब तक वायर में आर सी कनेक्टेड ना हो हर एक पॉट हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रखना नोट मैंने आपको लिखा दिया था अब अपन बात करते हैं इसमें इन्फिनेटिव टाइप प्रॉब्लम इन्फिनेटिव टाइप प्रॉब्लम और देखो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन चौक लेके आता हूँ देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को इसमें इन्फिनेटिव टाइप प्रॉब्लम में देखो मैंने आपको कैपेसिटर में बताया था वैसे ही है सेम कैपेसिटर में भी मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कराए थे ठीक है एक इन्फिनेटिव सीरीज बना देते हैं अपन इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे अपन देखते हैं टाइम होगा तो अब ये देखो ये इन्फिनेटिव है और इसके जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है आपको गिवन है जो है वो है बच्चों इसमें ये वन ओम ये वन ओम ये वन ओम ये वन ओम ये हो जाएगा बच्चों टू ओम ये हो जाएगा टू ओम ये हो जाएगा टू ओम और बच्चों ये क्या हो जाएगा टू ओम ठीक है तो वन ओम और ये हो गया टू ओम अब ये देखो ये सीरीज रिपीट हो रही है अब ये सीरीज देखो रिपीट कहाँ से हो रही है देखो ये वन टू देखो ये वन टू वन टू वन टू वन टू तो ऐसे क्वेश्चन को देखो बच्चों आप कैसे करोगे आप क्या करो एक पहली कड़ी जो है उसको अलग कर दो और बाकी जो पहली कड़ी के बाद में पहली चेन के बाद में जो रिपीट हो रहा है उसके आर इक्विलेंट को आप एस मान लो आप रिपीटेशन देखो कहाँ से हो रहा है ये वन है ये टू है उसके बाद देखो फिर वन और टू आ रहा है तो यहाँ से रिपीटेशन हो रहा है तो उसको डॉटेड कर दो इसको डॉटेड कर दो और इसके आर इक्विलेंट को इसके बच्चों आर इक्विलेंट को क्या मान लो एक्स मान लो क्या मान लो एक्स और एक्स कनेक्ट कर दो ठीक है ये ए है बी है क्वेश्चन क्या बच्चों आपको फाइंड करना है आर इक्विलेंट ए बी आर इक्विलेंट ए बी फाइंड करना है तो ये बच्चों पॉइंट हो गया ए और ये बच्चों क्या हो जाएगा वन ठीक है और बच्चों ये देखो बच्चों क्या हो जाएगा टू ठीक है आप देखो ये जो सीरीज है ना पूरी इस पूरे सीरीज के इस पूरे सीरीज के आर इक्विलेंट को क्या मानना है एक्स मानना है तो इसके जगह ये एक्स कनेक्ट कर दो एक्स क्या कर दिया बच्चों मैंने कनेक्ट ये दोनों देखो किसमें है पहले कॉम्बिनेशन में ठीक है मान लो भाई करंट आई तो करंट देखो कुछ करंट इसमें जाएगी कुछ इसमें जाएगी तो ये पहले कॉम्बिनेशन में हो गए तो इसको मैं सॉल्व करूँगा ऐसे ये ए ये बच्चों क्या हो गया बी ये कितना हो गया ए कॉम भाई पहले कॉम्बिनेशन में है ये दोनों ठीक है ना इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि ये दोनों जो है ये किसमें है बच्चों 
पेलर में तो इनका जो आर इक्वलेंट होगा दोनों की गुणा टू एक्स और ये कितना हो जाएगा बच्चों टू प्लस एक्स तो इसके जगह मैं क्या लिखूँगा ये टू एक्स और ये हो जाएगा टू प्लस एक्स अब ये दोनों देखो किस में है सीरीज में भाई जो करंट मान लो यहाँ से आई ठीक है मैं कहता हूँ मान लो यहाँ से करंट आई आई तो इसमें तो देखा आपने करंट बट रही है जो करंट आई आई तो जो कुछ करंट इसमें चली गई कुछ इसमें चली गई इन दोनों में करंट डिवाइड हो रही है तो ये पेलर कॉम्बिनेशन था अब जो करंट आएगी वो डिवाइड हो रही होगी जो करंट इसमें जाएगी वो इसमें जाएगी तो अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया तो अब मैं लिखूँगा आर इक्वलेंट ए बी आर इक्वलेंट ए बी ठीक है सीरीज में है दोनों तो सीरीज में डायरेक्ट ऐड होता है वन प्लस टू एक्स टू प्लस एक्स अब ध्यान से देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट देखो अब मैं ये कह रहा हूँ कि आर इक्वलेंट जो है ये दोनों सीरीज में तो इन दोनों का जुड़ गया ठीक है ना और इनका जो आर इक्वलेंट आएगा इन दोनों इन दोनों का जो आर इक्वलेंट आएगा वो भी कितना होगा एक्स होगा वो भी क्या होगा एक्स होगा अब क्यों होगा ऐसा तो इस इसलिए देखो क्या भाई साहब क्या मैंने क्या करा है ये इन्फिनेटिव सीरीज ली मैंने कहा ये इन्फिनेटिव सीरीज है बहुत सारी लंबी जल रही है और इसके आर इक्वलेंट को मैंने कितना लिया एक्स लिया मैंने एक कड़ी को छोड़ दिया एक कड़ी को मैंने छोड़ा ठीक है तो अगर एक कड़ी को भी अगर मैं ले लेता तो इसका आर इक्वलेंट कितना रहता एक्स ही रहता भाई साहब इन्फिनेटिव सीरीज है आपके पास में इन्फिनेटिव पैसे हैं मान लो आपके पास में इन्फिनेटिव पैसे हैं उसमें से अगर मान लो मैंने एक रुपये निकाल दिया तो मेरे पास में पैसे कितने बचेंगे इन्फिनेटिव बचेंगे ठीक है ना और एक रुपये मैंने और ऐड कर दिया तो भी कितना बचेगा इन्फिनेटिव बचेगा तो ये सीरीज इन्फिनेटिव है ये सीरीज इन्फिनेटिव है इसका आर इक्वलेंट कितना है एक्स है अगर मान लो मैं इस वाली कड़ी को छोड़कर अगर यहाँ से काउंट करता तो भी कितना होता एक्स कुछ फर्क नहीं पड़ता एक कड़ी को निकाल दिया बहुत लंबी है बहुत लंबी है ये ये सीरीज बहुत लंबी है अगर इसको भी मैं निकाल देता तो भी कितना रहता एक्स अगर मैं इसीलिए मैंने कहा था ए कड़ी को छोड़ो अगर ये एक्स है तो आए और बी के बीच में जो आर इक्वलेंट आएगा वो भी कितना होगा एक्स ठीक है तो ये ध्यान में रखना पहले ए कड़ी को छोड़ के एक्स मानो और फिर इसका लास्ट में जो आर इक्वलेंट आएगा वो भी कितना होगा एक्स ही होगा ठीक है ना अब इसको सोल्व करते हैं अब बच्चों इसको सोल्व करते हैं ये हो जाएगा देखो टू प्लस एक्स ये कितना हो जाएगा टू एक्स और एल कितना आ गया टू एक्स ये बच्चों कितना हो जाएगा x ठीक है टू एक्स ये हो जाएगा टू एक्स और बच्चों ये कितना हो जाएगा टू और ये टू और कितना हो जाएगा बच्चों थ्री एक्स और ये कितना हो जाएगा बच्चों टू एक्स और ये कितना हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस टू जीरो पार्टीशन कर दो उसके या तो पार्टीशन कर दो या फॉर्मूला लगा देना धरा चारे वाले ठीक है पार्टीशन हो रहा है क्या बच्चों उसका एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो तो एक्स इसमें कॉमन आ जाएगा एक्स माइनस टू प्लस वन कॉमन आ जाएगा एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू और ये हो जाएगा एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो तो एक हो जाएगा एक्स प्लस टू एक हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस वन माइनस में पॉसिबल नहीं है तो आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा टू इसलिए मैंने कहा था कि इन दोनों का भी आर इक्वलेंट कितना होगा एक्स ही होगा बस यही इसमें एक कंसेप्ट है यही बच्चों एक इसमें कंसेप्ट था तो इन्फिनेटिव के क्वेश्चन आप ऐसे सोल्व करोगे हमेशा ध्यान में रखना इन्फिनेटिव के क्वेश्चन से कैसे सोल्व करोगे ये वन ओम है और ये टू ओम है एक जो कड़ी होती है पहली जहाँ से वो रिपीटेशन हो रहा है वहाँ से छोड़ दिया करो इस वन और टू को मैंने छोड़ा ठीक है ना यहाँ से रिपीटेशन हो रहा है तो इसको मैंने एक्स मान लिया इसको मैंने क्या मान लिया एक्स यहाँ पर मैंने एक्स लगा दिया अब ये दोनों ट्रेलर में तो ये हो गया फिर ये दोनों मिल बच्चों किस में है ये दोनों किस में है सीरीज में है किस में है बच्चों ये सीरीज में ये तो इन दोनों का भी जो आर इक्विलेंट होगा वो कितना होगा एक्स ही होगा कितना होगा बच्चों एक्स ही होगा ठीक है बच्चों इसको नोट करें इसको ये हो गया बच्चों ए ये हो गया बी ठीक है और ये इन्फिनेटिव सीरीज है मतलब ये इन्फिनेटिव तक जा रही है ठीक है इसको आर मान लेता हूँ मैं ये आर 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 ठीक है इन्फिनेटिव सीरीज है क्या करोगे कि भाई जहाँ से रिपीटेशन हो रहा है ठीक है जहाँ से जहाँ से रिपीटेशन हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करो ये देखो ये आर ये आर उसके बाद में देखो यहाँ से रिपीटेशन हो रहा है तो ये इसकी पहली कड़ी होगी तो पहली कड़ी को अवॉइड कर देना ये पहली देखो ये आर है उसके बाद में आर यहाँ आ रहा है तो इस आर का रिपीटेशन यहाँ हो रहा है ये आर है इस आर का रिपीटेशन यहाँ हो रहा है इस पहली वाली कड़ी को छोड़ दो इग्नोर कर दो और इसका जो बच्चों आर इक्वलेंट आएगा इसकी आर इक्वलेंट को क्या मान लो एक्स 
अब बस क्वेश्चन खत्म है कुछ नहीं है क्वेश्चन में अब मैथामेटिक्स है आपके पास में ये हो गया बच्चों आर हो गया ये हो गया ए ये ए ये बी ये आर ये बच्चों क्या हो गया आर और इसकी जगह मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा बच्चों एक्स क्या लगा दूंगा एक्स ठीक है समझ गए तो यहाँ से रिपीटेशन हो रहा है इस सारे को मैंने हटाया इसकी जगह बच्चों मैंने क्या लगा दिया एक्स लगा दिया क्या लगा दिया एक्स अब इस, अब ये दोनों देखो किस कौन, कौन से कॉम्बिनेशन में है सीरीज में है किस में बच्चों ये सीरीज में है कैसे मालूम चला बच्चों ये सीरीज में है क्योंकि देखो जो करंट आएगी ना जो करंट इसमें जाएगी वो इसमें जाएगी तो अब ये सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा अपने पास में ठीक है ये पॉइंट हो जाएगा बी ये पॉइंट हो जाएगा ए ये हो जाएगा आर ये सीरीज में है तो सीरीज में जब इन दोनों को ऐड करोगे तो बच्चों ये कितना हो जाएगा आर प्लस एक्स ठीक है सीरीज में ये दोनों कितना हो जाएगा बच्चों आर प्लस एक्स और ये आर अपनी जगह रहेगा अब ये दोनों देखो बच्चों किस में है पेलर कॉम्बिनेशन में तो अब ये दोनों पेलर कॉम्बिनेशन में है तो पेलर में देखो बच्चों आर एक का फॉर्मूला क्या होता है आर वन आर टू आर वन प्लस आर टू तो यहाँ से मैं आर इक्वलेंट का जब फॉर्मूला अप्लाई करूँगा आर इक्वलेंट तो पहले तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो ये आर आर प्लस एक्स फिर इनको ऐड कर दो आर आर प्लस एक्स और अब इनका जो इक्वलेंट आएगा आर ए बी वो खुद भी तो कितना होना चाहिए एक्स वो खुद भी कितना होना चाहिए एक्स यहीं से मैंने कहा था क्वेश्चन को पकड़ना है पहली कड़ी को छोड़ो उसको एक्स मानो पहली अब इसको हटाओ इन्फिनेटिव सीरीज को हटाओ इसके जगह एस लिखो अब इन का जो आर इक्वलेंट आएगा अब इसका जो आर इक्वलेंट होगा वो भी कितना होना चाहिए एक्स ठीक है तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं इसको इसको सोल्व करेंगे देखो मल्टीप्लाई कर दो बच्चों ये कितना हो जाएगा आर का स्क्वायर बच्चों ये कितना हो जाएगा आर एक्स ठीक है आर एक्स ये कितना हो जाएगा आर और कितना हो गया टू आर तो ये हो जाएगा बच्चों टू आर एक्स ये बच्चों कितना हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है तो ये बच्चों हो गया आर का स्क्वायर ये हो गया आर एक्स आर और टू टू आर एक्स तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा उधर जाएगा तो ये बचेगा आर एक्स ये हो जाएगा बच्चों माइनस आर स्क्वायर ये सीरीज बन गई ये वाला फॉर्मूला सबको मालूम है बाइनॉर्मल इक्वेशन का ठीक है एक्स स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला ये फॉर्मूला मालूम है ना बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है तो इसमें बच्चों जो एक्स जो होता है एक्स क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस ठीक है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए अपॉन टू ए ठीक है तो अब इस फॉर्मूले का यूज़ करो तो देखो एक्स की जगह क्या आएगा माइनस बी तो पहले इसमें आइडेंटिफाई कर लो ए कितना है वन बच्चों बी कितना है मेरा माइनस का बी जो है मेरा आर है प्लस का आर ही है और सी बच्चों कितना है माइनस आर स्क्वायर अब वैल्यू पुट कर दो ये ठीक है तो यहाँ पर देखो एक्स आ जाएगा माइनस बी यानी कि ये माइनस आर ठीक है प्लस माइनस ठीक है बी का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर ठीक है फिर हो जाएगा फोर ए कितना है वन और सी तो सी कितना है आर स्क्वायर माइनस क्या तो यहाँ प्लस हो जाएगा और बच्चों ये कितना हो जाएगा टू ए अब ये हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर प्लस माइनस ये देखो ये आर और ये आर फाइव आर तो ये हो जाएगा रूड फाइव और ये हो जाएगा टू अब इसमें पॉजिटिव लेंगे अपन एक बार तो वैल्यू आएगा माइनस आर प्लस फाइव टू सॉरी सॉरी आर रूड फाइव टू ठीक है और अगर आप नेगेटिव लोगे तो बच्चों आपके पास में एक्स नेगेटिव आएगा एक्स नेगेटिव कभी हो नहीं सकता ये देखो ये माइनस का आर है और ये आर रूट फाइव है रूट फाइव अप्रोसीमेट कितना होता है टू पॉइंट समथिंग रूट फोर कितना होता है रूट फोर टू होता है तो ये इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये पॉजिटिव है और बच्चों ये आपका आंसर है ये आपका आंसर है तो इन्फिनेटिव सीरीज के क्वेश्चन को अपन ऐसे सॉल्व करेंगे कि पहली कैडी को छोड़ दो उसको एक्स मान लो और फिर आर इक्वलेंट जो इनका आएगा फाइनली उसको वापस क्या मान लेना आप एक्स मान लेना ठीक है बच्चों इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं पढ़ाई करते रहें ठीक है पहले इसको पॉज करके लिख लें ठीक है इसको छाप लें इसको लिख लिया ये बच्चों पढ़ाई करते रहें क्वेश्चन सॉल्व करते रहें डी भी आपको मिल जाएगी इसकी ठीक है और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें वीडियो देखते रहें नोट्स खुद हाथ से बनाते रहें नोट्स में आपको अपलोड कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं है नोट्स आपको पी में मिल जाएंगे लेकिन जितना हो सके अपने नोट्स खुद बनाओ सारे शॉर्टकट तरीके मैं आपको क्लास में बता दूँ सारे शॉर्टकट 
ट्रिक सारे शॉर्टकट और ट्रिक मैं आपको क्लास में दे दूंगा ठीक है गाइड सॉल्व करते रहें ठीक है कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें बच्चों ठीक है और थैंक यू